영상 보기 전에 단어 세개 예습하겠습니다. 첫 번째 단어는요. 유명 인사를 가리키는 말이죠. Celebrity라는 말이 나올 거고요. 그리고 두 번째, 어리석은이라는 뜻 또는 뭔가 똑똑하지 않은이라는 뜻인데요. Unintelligent, unintelligent 들을 수 있고요. 그리고 세 번째로 들을 수 있는 단어는 거만한을 뜻하는 arrogant인데요. 이세 단어를 메간 선생님과 함께 발음 연습해 보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first word is celebrity. 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 Okay. And the second one is unintelligent. 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 Okay. And the final one is arrogant. 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 Okay, so before we go on to watching the clip, I would like to introduce you to someone you already know. Her name is Maddie. She's from the USA, and she's going to tell us about a time when she shared her two cents. So, let's watch. I have a group of friends that all have very different interests than me. One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. Noticing I wasn't saying anything, one of my friends asked me what I thought about him. I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. They never asked my opinion after that. Mm-hmm. 좋아하는 연예인 있는데 친구 mm-hmm. 한 명이 어, 마음에 안 된다 또는 mm-hmm. 좀 거만하다 이렇게 이야기하면 그 친구 앞에서는 별로 이야기하고 싶지 않을 것 같아요. Mm-hmm. 네. That's true. 메디 씨가 딱 그런 상황을 겪었는데 uh-huh. 어떤 말을 했는지 주요 문장들 가지고 공부하겠습니다. Okay, so the first sentence she said is, I have a group of friends that all have very different interests than me. Mm. I have a group of friends that all have very interest, very different interests than me. 네, 뭐뭐뭐한, 어떠한 것을 가지고 있는 a group of friends라고 mm-hmm. 했어요. 먼저 발음을 보시면, a group of friends는 쉬워요. Group of friends. 그런데 이렇게 연결이 되죠. Group of friends. Group of friends가 이제 group of friends. Yeah, group of friends. 네, of가 중간에 양쪽으로 쪼개지면서 right. on은 group로 붙고 the는 friends로 붙었어요. Right, it's just with friends. 네. Group of friends. Group of friends. Uh-huh. Group of friends를 a group of friends로 이해할 수 있는 거는 mm-hmm. 여러분이 발음을 해야만 들을 수 있지 그냥 듣기 연습하는 걸로는 절대 들을 수가 없습니다. Mm-hmm. 그러니까 발음 많이 해보시면 좋겠고 mm-hmm. 어, 어떤 친구들인가 하면 은 that all have very different interests than me 저와는 관심사가 very different mm-hmm. 아주 다른 친구들인데요. 여기서 공부할 것이 딱 바로 나옵니다. different than 여러분, different 뒤에 와야 되는 전치사로 from을 배우셨잖아요. different from이 맞습니다. different than은 원래는 틀린 표현인데 워낙 different than이 많이 쓰이면서 이제는 거의 맞는 표현화 되어가고 있어요. 맞는 표현으로 바뀌어가고 있는데 뭐뭐와 다른이라고 하는 different from과 똑같은 뜻을 가지고 있는데 사람들이 than을 많이 씁니다. 예문 하나 만나보실까요? Alright, so for example, you can say mine is different than yours. Mine is different than yours. 내 거는 네 거랑 달라 라는 right. 말인데 So technically, then has to be only used with comparing words. More than, better than. Right. But people use then so often with different yeah. that now it's almost correct. Mm-hmm. 네. Yeah, I think you mentioned that earlier too. But yeah, for sure we use then. 네. Actually, it'd be weird as different. Well, no. My shirt is different from yours. Mm-hmm. My shirt is different than yours. 네. Nowadays, I feel like then sounds better. <웃음> like to my, in my head, mm-hmm. then, sound, then sounds better. 네, 메간 선생님 생각에는 워낙 then이 이제 많이 들리다 보니까 then이 더 자연스럽다고 할 정도로 It feels like it, yeah. 네, 원래는 from이 맞습니다. 뭐 여러분이 보시는 문법책에 따라서 then은 틀리다라고 나오는 경우도 있을 거예요. 좀 mm-hmm. 예전에 나온 교재들이라면요. 그렇지만 워낙 많이 쓰이기 때문에 무시할 수 없을 정도로 mm. different than 구어체로는 맞게 쓰입니다. 다음 문장 볼까요? Alright. So the next one is One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. Mm-hmm. One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. 한 번은 제 친구들이 자기가 봤을 때, 자신들이 봤을 때 모두가 잘생기고 완벽하다고 생각했던 그런 celebrity, 유명인사 또는 유명인에 uh-huh. 대해서 
이야기를 하고 있었어요. 음흠. 문장 전체가 좀 길지만 그래도 여기서 공부하기에 가장 중요한 것은 바로 가장 앞에 나오는 one time이에요. one time. one time이라고 하면 한 번인데요. 왜 once라고 쓰지 않고 one time이라고 했을까요? once는 한 번, twice는 두 번, three times부터 이제 three times, four times, five times 하면 세 번, 네 번, 다섯 번인데 이렇게 물론 once라고 써도 되지만 one time 하면 약간 one day, 어느 하루는 약간 이야기를 시작하는 느낌이 딱 있습니다. 그래서 옛날 옛적에 라고 말할 때에도 once upon a time 이렇게 once가 붙잖아요. 그래서 여기서는 one time으로 어느 하루는 그러던 어느 하루 날 하루 어느 날 이런 말로 이야기를 풀어나가는 거죠. 예문으로 만나보실까요? Okay. So for example, you can say one time I was walking and I found a wallet on the ground. One time I was walking and I found a wallet on the ground. 어느 하루는 또는 한 번은 어느 날은 제가 걷고 있었는데 땅에 떨어져 있는 지갑을 발견했어요. 라는 말인데요. 여기서 once라고 바꿔 쓰게 되면 똑같이 한 번이라는 뜻이지만 오해의 소지가 있어요. once는 일단 뭐 하고 나면 mm-hmm. once you do something 약간 after의 의미가 있기 때문에 mm-hmm. one time으로 쓰고 comma까지 찍어준 겁니다. Mm-hmm. 자, 다음 문장으로 가볼까요? Okay. Let me turn the page. All right. <laughs> Take your okay. time. So the next one is noticing I wasn't saying anything. One of my friends asked me what I thought about him. Noticing I wasn't saying anything. Mm-hmm. One of my friends asked me what I thought about him. Notice 하면 발음 주의해 주세요. Mm-hmm. Notice. Notice는 이제 딱 보고 어 알아차리는 거죠. 어. 어. I just noticed you have a mic. I just noticed that you have hair. 이렇게. I just noticed that. Okay. <웃음> 말도 안 되는 거지만 딱 어, 보니 그렇네 라고 알아차렸을 때그 얘기를 하는 게 이제 I just noticed that 이건데요. Noticing. I wasn't saying anything. 어, 제가 아무것도 말을 하지 않는 걸 보고 One of my friends asked me what I thought about him. 제가 그에 대해서 어떻게 생각하는지를 친구 한 명이 물은 거죠. 네, 문장 자체는 어렵지 않습니다. 여기서 mm-hmm. 공부해 볼 것은 바로 방금 전에 이야기했던 Notice를 이용한 표현인데 Notice는 그렇게 쓰는 거고요. 이제 noticing that 뭐뭐뭐 이것도 하나의 굳어진 표현처럼 쓸 수가 있어요. noticing that 뭐뭐뭐 이렇게 하면서 그것을 보고 또는 뭐뭐라는 것을 알아차리고는 이렇게 행동했습니다. 즉그 다음 행동이 꼭 나와줘야겠죠. 이것도 예문으로 만나보시죠. Okay, so for example, you can say noticing that my plate was empty, he gave me more rice. noticing that my plate was empty, he gave me more rice. 누군가가 밥을 같이 먹고 있거나 아니면 뭐 웨이터인데 어 비었네 하고 밥을 더준 거죠. <웃음> 그래서 제그 접시가 빈 것을 보고는 또는 알아차리고는 또는 발견하고는 쌀을 또는 밥을 더 줬습니다라는 <웃음> 말이 되겠죠. All right, the last sentence, please. Okay, okay. So the final sentence is, I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. 네, 저는 이렇게 말했습니다. I think, 제 생각에는, 내 생각에는 친구들에게 반말이니까 He's unintelligent and arrogant. That's my two cents. 그게 내 생각이야 라는 건데 친구가 물었으니까 답을 해야죠. Mm, 네. Of course. 어쩔 수 없이. 그런데 unintelligent. Um, it doesn't really sound flattering. No, it's not flattering, really. Yeah. 그런데 stupid보다 어떤 게더안 좋을까요? Which is worse? Stupid is worse, of course. Mm-hmm. Stupid is worse. Unintelligent yeah. also is pretty bad, though. 그렇죠. 나, right. 나쁘기 때문에 좋은 말은 없어요. 그런데 더 심각한 거는 이제 stupid. I think stupid 거죠. is worse. 네. Yeah. Unintelligent까지 말했으면 친구들이 음 이랬을 텐데 stupid 하면 화냈을 수도 있어요. All What right. did you say? Right, right, right. How dare you? 이렇게 말할 수도 있겠죠. True, true, true. 그리고 여기서 이제 복습으로 저희가 이제 표시를 해본 것은 맨 뒤에 나오는. My two cents 부분인데요. 이것을 굳이 다시 정리를 하고 싶었던 이유는 이제 my, That's my two cents 이것만 외워가지고는 문장에 응용하기가 힘들거든요. 문장에 사실 중간에 넣을 수도 있어요. 이것도 예문으로 보시겠습니다. Okay, so for example you can say He gave his two cents on that matter. He gave his two cents on that matter. 그는 on that matter, 그 사안에 대해서, 그것에 대해서, 그 문제에 대해서 He mm-hmm. gave his two cents. Mm-hmm. 자신의 이 센트를 내놓았다가 아니고 자신의 의견을 말했다. Mm-hmm. 그래서 He gave his two cents. 이렇게 문장 중간에 mm-hmm. 
That's just my two cents. 아니어도 쓸 right. 수가 있는 거죠. Of course, for 음. sure. 그냥 opinion이란 뜻으로 쓴 거죠. Yep, opinion works just well. All in right. my opinion. 네. <웃음> <웃음> 아, 그런데 in my opinion을 in my two cents라고 할 수는 없죠. No, you 없죠. can't say in my two cents. So, It's always that's my two cents. Or I'll give you my two cents. Give. Give you my two cents. Because you have to think of it as a real, like, two cents. Mm -hmm. Like, physical things you can hold. So you have to use it like a noun. All right, sounds good. Mm -hmm. 자, 네 번째 문장까지 공부를 해봤으니 이번에는 전체 내용을 두 번씩 들으면서 복습할 시간이 됐죠? That's right. So, let's watch. I have a group of friends that all have very different interests than me. I have a group of friends that all have very different interests than me. One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. Noticing I wasn't saying anything, one of my friends asked me what I thought about him. Noticing I wasn't saying anything, one of my friends asked me what I thought about him. I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. Okay, so since we practiced the four sentences this time, we're going to watch the entire clip, the whole clip in its entirety from start to finish. finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's, Let's watch. watch. I have a group of friends that all have very different interests than me. One time they were talking about a celebrity that they all thought was handsome and perfect. Noticing I wasn't saying anything, one of my friends asked me what I thought about him. I said, I think he's unintelligent and arrogant. That's my two cents. They never asked my opinion after that. Alright, so today's takeaway is, that's my two cents. That's my two cents. 그게 내가 생각하는 바야, 내 의견은 이래. Mm-hmm. 받아들이는 건 당신의 자유다, 이렇게 말하는 거죠. That's right. It's up to you to take or discard my opinion. That's true. You 또는, don't have to follow it? Oh, 네. okay. Yeah, go ahead. I'm done. I don't remember. <웃음> 만약에 정말로 <웃음> 책상 위에 uh-huh. two cents. I was going to say 네, that. 이 센트가 있어요, like, 그런데. That's my two cents. 네, 저거 내 거니까. <웃음> 이 센트 내 거니까 만지지 마라고 할 때도 똑같이 쓸수 있어요. 정, 정말로 동전을 주고받는 생각을 하면서 의견을 준다고 하면 mm-hmm. 쉽게 이해할 수 있겠죠? That's right. All right, so that is it for today's show, and we'll have to say goodbye for now, but we will come back with another awesome show next time. That's right, we're going to teach you even more useful and amazing expressions next time. I hope you guys have a fantastic day. 네, 여러분 감사합니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. All right, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.